वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला सो ये नाम नेल्सन मंडेला आपने कहीं सुना होगा वेल well, ये काफ़ी ज़्यादा नोन है एंड आपने अपनी हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस इन सारी बुक्स में कहीं ना कहीं ये नाम डेफिनेटली सुना होगा सो so, अगर मैं ये आपको बताती हूँ कि नैल्सन मंडेला ऑलमोस्ट थर्टी ईयर्स तक जेल के अंदर रहे थे सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि फिर हम उनके बारे में यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं सो नेल्सन मंडेला के बारे में हम यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सो ये जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है यानी कि ये उनकी खुद की बुक है जो उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसिस पे लिखी थी या अपनी लाइफ पे लिखी थी दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से ये एक्सक्रेप्ट है एंड इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करते हैं किस तरीके से नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने ऑफ साउथ अफ्रीका क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने झेली थी एंड द डे जब इनाग्रेशन थी या जब उन्हें एक्चुअली में फाइनली या ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया था द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट उस दिन कितने सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए वॉट वॉज द सीनैरियो उनकी स्पीच में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने बोली थी यही सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो अब बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो उसमें हम देखेंगे कि जो उनकी स्पीच थी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका मतलब एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे व्हाट इंस्पायर्ड नेंसल मंडेला टू बी दिस पर्सन जो कि वो अब थे ओके सो नाउ आपने देखा होगा इंडिया में कास्ट सिस्टम अभी भी है राइट एंड कास्ट सिस्टम के खिलाफ बहुत सारे हमारे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी वॉइस को रेज किया था सो so, ये जो कास्ट सिस्टम है वी ऑल नो यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है राइट right? अब ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका में भी था लेकिन यहाँ पे कास्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ रेस या फिर आप कह सकते हैं जो डार्क स्किन पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई यानी कि उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिले सो दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया गया था एंड इस टर्म को हम कहेंगे या इस तरह के सिस्टम को हम जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम कहते हैं फॉर द डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट सो अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस उसे कहते हैं अपार्थाए सो यही वो सोशल ईवल है जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला लड़े थे एंड इसी की वजह से ही वो थर्टी ईयर्स तक जेल में थे क्यों क्योंकि साउथ अफ्रीका में वाइट्स की सुप्रेमेसी थी यहाँ पे वाइट्स की बात हो रही है द पीपल हु आर इंग्लिश राइट सो जिनकी लाइट स्किन होती है द पीपल हु आर हैविंग फेयर स्किन वो डिस्क्रिमिनेट करते थे एंड दे वो पार्शल विद द पीपल ऑफ डार्क स्किन सो फाइनली क्या होता है बिकॉज नेल्सन मंडेला एंड बहुत सारे लीडर्स ने इतनी सारी लड़ाई लड़ी होती है फाइनली उनकी जो वॉइसिस है दे वर हर्ड एंड इसीलिए जो उनकी पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो फर्स्ट टाइम इट विंस विद 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स इन द पार्लियामेंट या इन द डेमोक्रेसी एंड जब ये जीतते हैं उसके बाद नेल्सन मंडेला बनते हैं यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बिकॉज बहुत टाइम तक जो ये डार्क स्किन पीपल थे इनके साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा था बहुत गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा था ठीक है सो लेट्स बिगेन सो ये जो सेरेमनी थी उसकी डेट एंड उसकी प्लेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है सो डेट वॉज टेंथ मे नाइनटीन एंड द प्लेस वॉज एम्फी थिएटर था एक दैट वॉज फॉर्म बाई द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया सो वहाँ पे ही ये हो रहा था ये इनाग्रेशन हो रही थी मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा जब इंडिया में भी जब पार्लियामेंट में कोई भी एमएलए बनता है या कोई भी इस तरीके का ओकेजन होता है या सेरेमनी होती है सो so यहाँ पे अलग से शपथ ग्रह आप देखते हैं वो होते हैं तो सिमिलरली टू दैट यहाँ पे वही सेरेमनी थी ठीक है सो अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला की स्पीच से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो कि कोटेड है सो so हम वही देखते हैं एंड उसका मतलब समझते हैं सो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इट वॉज अ वेरी नाइस ऑटम डे 
राइट right? एंड उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी डॉटर थी जिसका नाम था तो जिनानी एंड वो कहते हैं उनसे पहले दो लोगों ने ये शपथ ली फर्स्ट वॉज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट जो थे मिस्टर डी क्लॉक एंड उसके बाद ही मिस्टर थैब मेबकी ने जो कि बने थे द डिप्यूटी प्रेजिडेंट एंड फाइनली फिर किसकी बारी आई मिस्टर नैलसन मंडेला की बारी आई एंड उन्होंने स्वर्ण किया एंड अपनी प्लेज ली सो ही सेट दैट उन्होंने ये प्लेज करी कि वो ओबे करेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एंड अपने आप को डिवोट करेंगे टूवर्ड्स द गुड फॉर दी अदर्स एंड हिज कंट्री सो ही सेट दैट टूडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हेयर कॉन फॉर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी सो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हो एंड आज हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट इस ग्लोरी को इस लिबर्टी को अरे ये क्या लिबर्टी है ये लिबर्टी वो है कि अब इतने सारे जो ऑपरेशन था जिसके दबे कौन थे जो भी डार्क स्किन पीपल थे जो इस ऑपरेशन के अंडर थे दे आर नाउ लिबरेटेड वो इस ऑपरेशन से फ्री हो चुके थे That is why, out of the experience of an extraordinary human disaster, अब ये extraordinary human disaster क्या है ये यहाँ पे बात कर रहे हैं अपार्थ हाइट की यानी कि discrimination on the basis of race. So ये कहते हैं that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. So वो कहते हैं कि इतने time तक ये जो human disaster था ये चलता आ रहा था अब इससे हम लिबरेट हो चुके हैं एंड नाउ हम एक ऐसी सोसाइटी के लिए नोन होएंगे जो कि एक एग्जांपल होगी दूसरों के लिए कि व्हाट अ ह्यूमैनिटी या किस तरह की अच्छी सोसाइटी है ये नाउ वी हु वर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग हु वर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग का मतलब उनके लिए जो लॉज थे वो इक्वल नहीं थे बिकॉज इक्वालिटी नहीं थी उनको किसी भी डिसीजन मेकिंग किसी भी इंपॉर्टेंट चीज में इंक्लूड नहीं किया जाता था एंड ये उन कौन है द डार्क स्किन पीपल सो यही नेल्सन मंडेला कहते हैं हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रेवलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल मतलब इतने साल तक हमारे ही सॉइल पे हमारी ही जगह पे हमें नहीं इंक्लूड किया जाता था हमें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे बट टुडे वी हैव द पावर इन आर हैंड सो नेल्सन मंडेला उन सारे लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव थे राइट ही सेज वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी सो वो कहते हैं कि वी आर थैंकिंग एंड यहाँ पे देखिए वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे ये अपनी पूरी टुगेदर या कलेक्टिवनेस को दिखा रहे हैं तभी उन्होंने ये वर्ड यूज किया है वी सो दैट इज वाई ही सेंग दैट वो थैंक कर रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल लोग आए हैं अब देखो ये फर्स्ट टाइम एक ब्लैक प्रेजिडेंट बने हैं ऑफ साउथ अफ्रीका राइट आज तक को ही नहीं बना था सो डिफरेंट डिफरेंट नेशन से बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए इनको कंग्रेचुलेट करने के लिए इस सेरेमनी को देखने के लिए आए हैं सो so, इसीलिए नेल्सन मंडेला उन्हें थैंक कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों के एक विटनेस बन चुके हो कि आज हमार हमारी जो डिग्निटी है हमारी जो ह्यूमैनिटी है जो वर्ल्ड पीस है एंड हमारा जो जस्टिस है ये सारी चीज़ें आज से फाइनली हमारी जो कंट्री है वहाँ पे शुरू होगी वी आर गोइंग टू सेटल इट एंड आप इन सब चीज़ों के विटनेस बन चुके हो कि ये इन सारी चीज़ों की जीत है वी गॉट आर विक्ट्री आफ्टर फाइटिंग सो लॉन्ग सो नेक्स्ट ही सेज वी हैव एट लास्ट अचीव आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन इमेंसिपेशन का मतलब होता है कोई रिस्ट्रिक्शन होना सो so, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब कि उनको पॉलिटिकली जैसे मैंने आपको बताया वो आउटलॉज कहलाए जाते थे उनको किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता था या उनके इंटरेस्ट्स के लिए कोई लॉ नहीं बनते थे एंड दे वर नॉट इक्वल बिफोर लॉ सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम जो कि फाइनली इस पॉलिटिकल इमेंसिपेशन कि हम आउट थे इससे आज फ्री हो चुके हैं वी प्लेज आर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी deprivation suffering gender and any other discrimination 
एंड हम तो फ्री हुए ही हैं लेकिन हमारे साथ साथ वो लोग जो अभी भी पॉवर्टी में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन में कोई भी तरह की सफरिंग में है वी प्लेज कि हम उन लोगों को भी इन सारी चीज़ों से लिबरेट या फिर फ्री या आप कह सकते हैं आज़ाद करेंगे देन ही सेज Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression by another. ये beautiful land ये क्या show हो रहा है एक sense of patriotism show हो रहा है एक sense of responsibility show हो रही है of a president towards his state या towards his nation, right? So यही बता रहे हैं वो कि अब आज के बाद से कभी कभी नहीं ऐसा होगा कि इस ब्यूटिफुल लैंड पे किसी का भी आप कह सकते हैं यहाँ पे रूल होगा एवरीबडी विल रूल टुगेदर सबके लिए यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी सब इक्वल होंगे एंड कोई कभी भी किसी पे भी अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाएगा सो ही सेज द सन शैल नेवर सेट ऑन अ ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस एफ्रीका सो कभी भी इस ब्यूटिफुल कंट्री का इस ब्यूटिफुल जगह का जो सूरज है वो डूबेगा नहीं एंड यहाँ पर ये सूरज किस चीज़ का है ऑफ फ्रीडम ऑफ लिबरेशन ऑफ पीस ऑफ जस्टिस एंड कभी भी ये जो सूरज है ये डूबेगा नहीं एंड दैट इज़ वाई ही इज एट दिन सेंग लेट फ्रीडम रेन यानी कि ये जो फ्रीडम है ये हमेशा चलते रहना चाहिए गॉड ब्लेस अफ्रीका सो ये इनकी स्पीच से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में मैंशन करी हैं सो so इससे हमें यही समझ आ रहा है कि वॉट सॉर्ट ऑफ लव ही हैज़ टूवर्ड्स हिज पीपल एंड हिज नेशन सो नाउ अब जो वो नेक्स्ट चीज़ डिस्क्राइब करते हैं ये आप लोगों ने भी बहुत बार देखी होगी अब कैसे रिपब्लिक डे पे जब आप परेड्स देखते हो परेड्स की एंडिंग देखते हो इंडिया गेट पे जो आपके टेलीविजन पे टेलीकास्ट होती है सो आप क्या देखते हो द प्लेन्स वो ऊपर से जा रहे होते हैं दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट शेप्स दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई कलर्स जो है वो दिखते हैं हमें नज़र आते हैं सो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं एंड हमें क्या फील होता है वी फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री राइट सो ये क्या शो करते हैं आपको क्या लगता है ये शो करते हैं कि जो हमारी मिलिट्री है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ एंड हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है के साथ सिंक में है को सपोर्ट कर रही है सो सिमिलरली यहाँ पे नेल्सन मंडेला भी कहते हैं जो मैंने ये स्पीच ख़त्म करी उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे ये ग्लोरिफिकेशन या ये सारा सिनेरियो जहाँ पे प्लेन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं एंड इतनी ब्यूटिफुली लग रहा है कि जो मिलिट्री है हमें सपोर्ट करती है एंड जो बाकी ज़्यादा लोग हैं जो आर्मी के लोग हैं जो कुछ टाइम पहले तक शायद मुझे क्या करने वाले थे गिरफ्तार करने वाले थे या अरेस्ट करने वाले थे आज वो लोग भी आके मुझे सल्यूट कर रहे हैं सो so, उनके लिए ये एक अचीवमेंट तो है ही बट वो सिर्फ उनकी एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पर वो रिप्रजेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को इसीलिए वो इस चीज़ को मैंशन कर रहे हैं कि एक प्राउड मोमेंट थी सो so, नेक्स्ट वो बोलते हैं कि किस तरीके से ये जो सोशल ईवल था इतने टाइम से चलता आ रहा था बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया ये एक अकेले नहीं थे इनफैक्ट बहुत सारे लोग एंड आपकी बुक में भी कुछ नेम्स हैं जो मेंशन करे गए हैं राइट सो इन सारे लोगों ने बहुत फाइट किया अगेंस्ट इट एंड नो वंडर ये कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है इट इज़ रिच इन मिनरल्स इट इज़ रिच इन जेम्स लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी कंट्री का जो बेस्ट सोर्स है जो आप कह सकते हैं बेस्ट चीज़ है दैट इज़ माई पीपल कि मेरे लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड दैट इज़ वाई कुछ ऐसे लीडर्स निकल के आए जिन्होंने आज इतनी फाइट करी हमारे लिए तभी जाके आज मैं यहाँ पे प्रेजिडेंट बन पाया हूँ सो ये सेज कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दुख होता है इस बात से कि जिन लोगों ने ये फाइट लड़ी जिन्होंने ये फाइट स्टार्ट करी थी आज वो नहीं है यहाँ पर मुझे ऐसे देखने के लिए क्योंकि अगर वो यहाँ पे होते तो शायद वो कितना प्राउड फील करते कि फाइनली उनकी जो फाइट थी इट पेड एंड ही सेज कि मुझे एक और बात का दुख है कि मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाया मैं कभी उनको इस चीज़ के लिए थैंक्स नहीं कह पाया कि किस तरीके से उन्होंने इतनी ब्रेवली फाइट किया अगेंस्ट दिस सिस्टम दिस अपाथाइड तभी जाके आज हमारी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी हुई है तभी जाके आज मैं खड़ा हुआ हूँ फॉर सो मैनी पीपल उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हूँ 
एंड मेरे पीछे इतने सारे लीडर्स थे जिनकी वजह से ही आज आई एग्जिस्ट सो दिस इज वॉट नेल्सन मंडेला टेल्स अस सो यही कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट दी एबसेंस ऑफ फियर अब वो यहाँ पे लाइन बोलते हैं कि मुझे लगता है मैंने ये बात सीखी है कि करेज का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ से डरते ही नहीं हो वो ब्रेवरी वो करेज नहीं होती बट करेज क्या होती है बट द ट्राइम्प ओवर इट जब आपने अपने डर को फाइनली जीत लिया अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया एंड यू वन दैट इज वॉट द करेज मीन्स सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसीलिए मैं आपके लिए स्पेसिफिकली पढ़ रही हूँ देन ही सेज जब वो बोलते हैं इस बात को कि हमें ऐसा लगता है कि सारे लोग हेट या फिर सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से सीख के ही नहीं पैदा होते अब कोई अगर बॉर्न हुआ है उसको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में वो डिस्क्रिमिनेशन अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है राइट right? अगर वो किसी चीज़ को हेट करता है तो उसने अपने आस लोगों को देखा होगा उस चीज़ को हेट करते हुए तभी वो चीज़ उसने सीखी होगी सो so, तभी नेल्सन मंडेला यहाँ पर बोलते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो मतलब अगर उनके पास पोटेंशियल है कि वो लर्न कर सकते हैं किसी चीज़ को हेट करना तो मतलब उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो वो यहाँ पे कोट करते हैं सो ये जो टू लाइन्स मैंने आपको बताई आई लर्न वॉट करेज वॉज नॉट दी एबसेंस ऑफ योर बट द ट्राइम्फ ओवर इट एंड सेकेंडली पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ दे कैन लर्न टू हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो प्रिजन में भी थे तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनके फेस पे कहीं ना कहीं उनके मन में एक झलक देखी थी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इसीलिए उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी फाइट के लिए एंड वो कहते हैं यही जो छोटी सी मुझे झलक मिली देखने की ऑफ द ह्यूमैनिटी इन दी अदर पीपल इससे मुझे इंस्परेशन मिली इससे मुझे लगा एंड ये बात समझ आई कि हमारे अंदर चाहे कितना भी गुस्सा हो कितना भी हेटेड हो लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा लव इज़ ऑलवेज देयर तो वो जो फ्लेम है वो हमेशा इग्नाइटेड रहती है हाँ वो दब जाती है बाय द वेट ऑफ हेट या डिस्क्रिमिनेशन बट वो कभी एस्टिंग्विश नहीं होती या कभी ख़त्म नहीं होती एंड दिस इज़ वॉट ही टेल्स अस सो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने कवर किया उनकी इंपॉर्टेंट स्पीच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स उन्होंने बोली वो हमने देखी So that's all for this video. Until the next video, keep practicing, keep learning. Thank you.